থেকেই সৌদি আরবে এখানকার ইসলামিক মিনিস্ট্রি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইসলামিক দাওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার যে বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত আছে তো সেগুলোতে আমি কর্মরত আছি আগে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চল জুবাইলে ছিলাম এখন পশ্চিমাঞ্চল জেদ্দায় আছি আলহামদুলিল্লাহ আর আমার মূল কাজ হচ্ছে দিন সম্প্রচার করা আলহামদুলিল্লাহ তো এই ছিল আমার খুব সংক্ষেপ পরিচয় তো আমরা মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে হয়তো আপনারা জেনেছেন যে আজকে আমরা সিয়াম এবং জাকাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করব তার আগে আমি ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাচ্ছি সে কথাগুলি হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করার মর্যাদা দেখেন জ্ঞান দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইসলামের জ্ঞান একটা হচ্ছে দুনিয়াবি জ্ঞান তো দুনিয়াবি জ্ঞানের মধ্যে যেগুলি মানুষের কল্যাণে আসে মানুষের উপকারে আসে দুনিয়ার কল্যাণে ব্যবহার হয় সেগুলি অবশ্যই সম্মানিত জ্ঞান কোন সন্দেহ নাই কিন্তু যেই জ্ঞান অর্জন করলে আল্লাহর ইবাদত করা যায় যে জ্ঞান অর্জন করলে পরকাল সম্পর্কে এই জীবনের পরে আর একটা জীবন আছে ওই সম্পর্কে জানা যায় সেটা হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানটাকে অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি ফরজ এই জন্য যে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে কোরআনে করিমের মধ্যে এরশাদ করেছেন বলছেন আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি যেহেতু আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই তাই কিভাবে ইবাদত করতে হবে কখন করতে হবে কিভাবে করলে আল্লাহ গ্রহণ করবেন আর কিভাবে করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এটা আমাদের সকলে জানা দরকার যেহেতু আল্লাহর উদ্দেশ্য পুরা করতে হবে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন তলা বলে আলমে ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি সে পুরুষ হোক বা নারী হোক তার উপরে ফরজ হচ্ছে দিনের জ্ঞান অর্জন করা যে জ্ঞান অর্জন না করলে যে জ্ঞান অর্জন না করলে তার দিন থাকবে না তার দিন টিকবে না সে দিন থেকে অজানা বসত অজ্ঞতা বসত সে বের হয়ে যাবে অতএব তাকে দিন জানতে হবে যেটা তার জন্য জানা আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন তার মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে আকিদা সম্পর্কে আমার উপরে আল্লাহর হক কি আল্লাহর দাবি কি সে সম্পর্কে জানা আমার প্রতি ফরজ আমার আল্লাহর উপরে আমার দাবি কি অসুস্থাম সম্পর্কে কি জ্ঞান আছে তারপরে পরকাল সম্পর্কে তকদির সম্পর্কে নবিরাসুল সম্পর্কে বিভিন্ন আকিদার অনেক বিষয় আছে সে সম্পর্কে কিন্তু সকলেরই জানা ফরজ এটা বলা যাবে না যে আমরা তো সাধারণ মানুষ আহ হালেম ওলামারা যেটা বলে আমরা সেটাই শুনে থেকে যাই সুতরাং আমরা কি বলবো ওনারা ভুল বললে ভুল ঠিক বললে ঠিক না এটা চলবে না আল্লাহ সোহান হওয়া যেহেতু আমাদেরকে প্রত্যেককে আলাদা ভাবে হিসাব নেবেন এবং প্রত্যেককে আলাদা ভাবে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে এই জন্য অন্তত আকিদার বিষয়গুলো যেটা ইমানের সাথে সম্পৃক্ত ওই বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনো অজ্ঞতা গ্রহণযোগ্য হবে না এই ব্যাপারে আমি ভবিষ্যৎ আল্লাহ যদি তফিক দান করেন আকিদার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলবো পরে তো যেটা বলছিলাম যে এই জ্ঞান অর্জন করাটা একটা ফরজ কাজ তো এই ফরজ কাজের ভিতরে আকিদা রয়েছে আমল রয়েছে মামালাত রয়েছে আখলাক রয়েছে তো এই সব বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে আকিদার বিষয় সবার ওপরে কালিমালা আইলাহ তারপরে ইবাদাত যেটাকে বলা হয় সালাদ শিয়াম তারপরে জাকাত হাজ এগুলা তারপরে আছে মহামালাত মানে ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন এগুলা তারপর আছে আখলাক আখলাক ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সাথে কেমন হবে বাপমার সাথে কেমন হবে ভাই বোনের সাথে কেমন হবে মানুষের সাথে সাধারণ মানুষের সাথে কেমন হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলামের যে মৌলিক বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে এবং এটা জানা ফরজ ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল বলেছেন যে এই জ্ঞান অর্জন করা যে ফরজ এই ফরজ আদায় করার ক্ষেত্রে তিনটা উদ্দেশ্য আমাদের মনের মাঝে থাকতে হবে একটা হচ্ছে এই যে আমি আমার ভিতরের অজ্ঞতাকে দূর করব। অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে যে জিনিসটা আমার অজ্ঞ রয়েছে বা যা অজানা রয়েছে সে অজানাকে আমি জানবো এটার এক দুই নম্বর হচ্ছে সেটা অনুযায়ী আমি আমল করব। সেটা আমার জীবনে আমি বাস্তবায়ন করব আমি আমল করব। অনেক আছে না যে অনেক কিছু জানে কিন্তু আমলে নাই না এটা নয় তার ওই যে ব্যক্তি জানার পরে আমল করে না তার কিন্তু সমস্যা হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে 
যা আমি জেনেছি যা আমল করছি তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া অর্থাৎ দাওয়া ইল্লাহ তাহলে আল আল আমাল ও দাওয়া ইলাইহি আমি প্রশ্ন করব আপনাদেরকে মনে রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে জ্ঞান অর্জন করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে আইলেম দুই নম্বর হচ্ছে আমল তিন নম্বর হচ্ছে দাওয়া তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করব যে এই এটা যদি আমরা অর্জন করতে পারি আল্লাহ কাছে আমরা সম্মানিত হব সুরা মুজাদ আলা এগারো নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে এলেম দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাদের সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম শুধু ইমান গ্রহণ করলেই হবে না বরং এলেম অর্জন করতে হবে এলেম হচ্ছে আল্লাহ কাছে সম্মানিত হওয়ার অন্যতম উপায় জন্য দেখুন আপনি একটু যদি খেয়াল করেন আয়াতটা আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে তাহলে ইমান আনাটা আমার কাজ প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ এরপরে অংশ বলছে বলছে কি যে যাদেরকে এলেম দেওয়া হয়েছে তাহলে এলেম অর্জন করার বিষয় না আমি অর্জন করতে পারবো না আল্লাহ যদি আমাকে না দেন এর জন্য ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ মহাদেশ তিনি বলেছেন যে বাবা শোনো ঝন্ন ছাত্র ছিলেন ইমাম সাফি যখন ছাত্র ছিলেন তখন বলেছেন যে দেখো নূরুন এলেম হচ্ছে নূর আল্লাহর নূর আল্লাহর আলো আর যারা আল্লাহ নাফারমান বান্দা যারা আল্লাহর অবাধ্য তারা কি আল্লাহ তার নূর দেন তাহলে এই এলেম এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আল্লাহ যদি দেয় তাহলে আমি পাবো আর আমি আশা করি যে আল্লাহ সুফান তাহলে এই গ্রুপে যারা শরিক হয়েছেন তাদের আল্লাহ কল্যাণ চেয়েছেন তার যার কারণে এই এলেম অর্জন করার এই একটা গ্রুপে একটা বৈঠকে উপস্থাপ অফিক দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মাইরান ইউফাকিন আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দিনের গভীর জ্ঞান দান করেন এমনি সাধারণ ভাবে জানা যে না হ্যাঁ নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে এই করতে জানা আর তা হচ্ছে দলিল ভিত্তিক জানা এর মধ্যে অনেক ফারাক আছে অনেক ফারাক আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে না ইবাদত মার্শাল্লাহ অনেক দেখবেন যে মার্শাল্লাহ ইবাদতে অনেক তারা অগ্রসর কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেন যে এই ইবাদত আপনি কেন করছেন আপনি এই ইবাদত না করে ওটা করছেন না কেন জব দিতে পারবে না কারণ জানা নাই তার কিন্তু আপনি যখন একটা ইবাদত করবেন তখন যখন আপনি জেনে ইবাদত করবেন আপনার মনের মাঝে আলাদা একটা তৃপ্তি অনুভব হবে যে আমি আল্লাহ ইবাদত করছি জেনে শুনে হম তো এই জন্যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম যারা আলেম যারা সাধারণ ইবাদত গুজার মানুষ দুরকম আছে না এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা এলেম অর্জন করেছে আর এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যারা ইবাদত এলেম কিছু নাই কিন্তু ইবাদতে মার্শাল্লাহ অনেক আছে এদের একটা উদাহরণ দিয়েছেন দেখেন কত সুন্দর একটা উদাহরণ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে আলেম ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে আকাশের ওই ওই চন্দ্রের সাথে ওই চন্দ্রের সাথে যে আকাশে যেমন চন্দ্র না থাকলে যেমন অমাবস্যা হয়ে যায় কোন সমাজে যদি আলেম না থাকে ওই সমাজটা অন্ধকার আর সাধারণ যারা ইবাদত লিপ্ত থাকে মানে ইবাদতে রত থাকে কিন্তু এলেম অর্জন করে না ওদের উদাহরণ নবীজি দিয়েছেন আকাশে নক্ষত্রের মতো আকাশে অনেক নক্ষত্র আছে তো আকাশ ভর্তি ভর্তি নক্ষত্র আছে তাহলে কি আপনি বলবেন যে আলো পাওয়া যাচ্ছে ওর আলোটা শুধু ওর সাথে সীমাবদ্ধ অন্য কেউ উপকৃত হতে পারছে না তো এই জন্য ইবাদত গোজার ব্যক্তির ইমান এবং আমল দ্বারা সে শুধু নিজেই উপকৃত হবে অন্যরা উপকৃত হতে পারবে না কিন্তু একজন মানুষ যখন এলেম শিক্ষা লাভ করবে তখন ও দ্বারা সে নিজে উপকৃত হবে যেমন আকাশের চাঁদ অন্যরা তার দ্বারা উপকৃত হবে তো ভালো লাগে হামদি তো এই জন্য এই বিষয়টা আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনারা যদি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো অবস্থানে আল্লাহ তালা আপনাদেরকে রেখেছেন আপনারা যদি চেষ্টা করেন একটু উদ্যোগ নেন তাহলে কিন্তু ইসলামের এই জ্ঞান গুলো হাসিল করা আপনাদের পক্ষে কখনোই কঠিন হবে না আল্লাহ সুবহান তালা বলেছেন কোরআন থেকে জিকির গ্রহণ করা উপদেশ গ্রহণ করা হেদায়ত গ্রহণ করার জন্য আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি ফাহাল মিমুদ্দাকের কেউ কি আছো আল্লাহ এটা একটু মানে আফসুস করে বলেছেন যে কেউ কি আছো যে তুমি এখান থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আমাদের সামনে বিরাট সুযোগ এসে গেছে এই জন্য আমরা এটাকে অবহেলা করব না আমরা দিন শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা শ্রম এবং সময়কে নিয়োগ করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করেন আল্লাহ আমিন 
আমি যদিও ভূমিকাটা লম্বা করলাম কিন্তু তারপরেও আশা করি কথাগুলি আপনাদের উপকারে আসবে তারপরে আমি আমার নির্দিষ্ট দাস এর দিকে অগ্রসর হচ্ছি আপনারা জানেন যে আজকে আমরা যে বিষয়ে দাস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে শিয়াম সম্পর্কে রমজান যেহেতু এখন আমরা মাস অতিবাহিত করছি অতএব শিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করাটা একটা যুক্তিসঙ্গত বিষয় আর দ্বিতীয়ত জাকাত নিয়ে আলোচনা যদি এক একটা বিষয়ের জন্য কয়েক ঘন্টা করে সময় দরকার কিন্তু তারপরও যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম এজন্য আমি সংক্ষেপে হলেও কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করছি প্রথমত জাকাত নিয়ে আলোচনা করা উচিত যেহেতু ইসলামের যে পাঁচটা স্তম্ভ রয়েছে প্রথমে কালিমা দুই নম্বরে হচ্ছে কি সালাদ তিন নম্বরে হচ্ছে জাকাত আমাদের সমাজে যে জিজ্ঞাসা করে যে ইসলামের খুঁটি কয়টা তো লোকেরা বলে কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকাত এরকম বলে আর কি তাই না তো মানে জাকাতটাকে লাস্টে নিয়ে যায় টাকা পয়সার ব্যবস্থা তো ওই জন্য মানুষ ওটাকে সহজে মানে আগে বলতে চায় না তো ইসলামের যে কোরআন এবং হাদিসে হাদিসের যে বিষয়গুলো রয়েছে আপনি দেখবেন যে প্রথমে কালেমার কথা আছে দ্বিতীয় স্টেপে আপনার জাকাতের কথা আছে আর কোরআনে যেখানে যাবেন আকিমুসাল্লাহ আতুজ জাকা আকিমুসাল্লাহ আতুজ জাকা নামাজ কায়েম করা জাকাত নামাজের সাথে সাথে জাকাতের কথা আছে জাকাত হচ্ছে থার্ড স্টেজে তারপরে ফোর্থ অথবা ফাইভ সেখানে কোনটাতে ফোর্থ আছে সিয়ামের কথা ফাইভ আছে হলো হজের কথা কোন কোন হাদিসে আছে ফোরে আছে হজের কথা আর কোন কোন জায়গায় ফাইভ আছে হলো সিয়ামের কথা যাই হোক তো যেহেতু এখন আমরা রমজান মাস অতিবাহিত করছি সিয়াম এসে গেছে জন্য আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে সিয়ামের আলোচনাটা আগে করছি তারপরে আমরা জাকাত নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ ইসলামের পরিভাষায় শিয়াম বলা হয় একটা ইবাদতের নাম একটা ইবাদতের নাম যে ইবাদতটা শুরু হয় ফজরের পূর্ব থেকে এবং শেষ হয় সন্ধ্যায় সূর্য ডুবলে কি হবে এই ইবাদতের ভিতরে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে এটার নাম হচ্ছে শিয়াম তাহলে হজরের সামান্য পূর্ব থেকে পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকার নাম হচ্ছে কি শিয়াম শিয়াম কখন ফরজ হয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন মদিনে এসেছেন দ্বিতীয় বর্ষে হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে শিয়াম ফরজ হয়েছে আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই ফরজ হওয়ার পরে তিনি দশম হিজরতে যেহেতু মারা গেছেন তিনি নয়টি শিয়াম পালন করেছেন অর্থাৎ নয় বছর শিয়াম পালন করেছেন শিয়াম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুরা বাকারা একশো তিরাশি একশো চুরাশি একশো পাঁচাশি এবং একশো ছিয়াশি বাদ দিয়ে একশো সাতাশি মোট এই পাঁচটি আয়াতে শিয়াম এবং রমাজান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তো যখন এই শিয়ামটা ফরজ হয় তার আগে কিন্তু আশুরা নামক রোজা ফরজ ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই রোজাকে পালন করেছেন সাহাবিরা করেছেন যখন রমজান মাসে শিয়াম ফরজ হয়ে গেল তখন এই শিয়ামটা তিনটি স্টেজে ফরজ হয়েছে প্রথমে আশুরা ছিল তারপরে যখন শিয়াম ফরজ করা হলো তখন একটা এখতিয়ার ছিল যার মনে চাইছে রাখবে যার মনে চাইছে না রেখে ফিদিয়া দিয়ে দিবে তারপরে থার্ড স্টেজে আসলো বলা হলো যে যখন রমজান মাস আসবে শাহরুর রমাদান উন জিলাফিহুল কোরআন হুদাল লিন্নাসিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান ফামান শাহিদা মিন কুম শাহারা ফালিয়া সম্ভ যে ব্যক্তি রমজান মাসে উপরিত হবে সে যেন এই মাসের শিয়াম পালন করে তাহলে রমজান মাসে এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো শিয়াম পালন করা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই শিয়ামকে রমজান মাসে ফরজ করা হয়েছে এবং এটা মেয়াদ হচ্ছে এক মাস কখনো তিরিশ দিন হয় কখনো উনত্রিশ দিনে মাস হয় আচ্ছা তো এই শিয়াম যখন আমাদের প্রতি ফরজ হয় প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির প্রতি ফরজ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপরে ফরজ নাবাগেল নাবালেক যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাদের প্রতি ফরজ না কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি শিয়াম পালন করে তাহলে সেও সব পাবে তার পিতা মাতা সব পাবে তৃতীয় হচ্ছে যে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ না অপারগ না এরকম ব্যক্তির প্রতি শিয়াম ফরজ যদি অসুস্থ হয় অপারগ হয় তার কি নিয়ম সেটা ভিন্ন কথা আছে তারপরে মুকিম ব্যক্তির প্রতি শিয়াম ফরজ মানে যিনি মুসাফির নন তার উপরে শিয়াম ফরজ মুসাফির হলে কি নিয়ম সেটা কথা ভিন্ন আলোচনা আছে তারপরে শরীয়তের বাধা নাই এমন লোকের প্রতি শিয়াম ফরজ 
শরীরের বাধা নাই বলতে বিশেষ করে নারীদেরকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে যে সমস্ত নারীদের হায়েজ এবং নিফাস থাকে যদি থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক সিয়াম ফরজ নয় তাদেরকে পরে সিয়াম আদায় করতে হবে তো এই হচ্ছে সিয়াম কাদের প্রতি ফরজ সেটা নিয়ে আলোচনা এরপরে আমি আলোচনা করব যে সিয়াম বা রমজানের যে একটা ফজিলত আছে অনেক হাদিস আছে আমি দু একটা ফজিলতের কথা আপনার সামনে বয়ান করি প্রথম কথা হলো এই যে রমজান মাসের ফজিলতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাসে কোরআন নাযিল করেছেন শাহর রমজানের লি উনজিলা ফিহিল কোরআন রমজান সেই মাস যে মাসে কোরআন নাযিল করা হয়েছে সুতরাং এই মাসের ফজিলতের জন্য এই আয়াতে যথেষ্ট এই ঘটনাটাই যথেষ্ট যে আল্লাহ তাআলা কোরআন নাযিল করেছেন তারপরে কি পুরা কোরআনের মধ্যে আপনি খুঁজে দেখবেন যে 12 মাসের আরবি 12 মাসের কোন মাসের নাম নাই রমজান মাসের নাম আছে এই মাসের মর্যাদা আচ্ছা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা হচ্ছে যে এই মাসে একটা রাত আল্লাহ দিয়েছেন যে রাতের নাম হচ্ছে লাইলাতুল কাদর লাইলাতুল কাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর কদরের রাত হচ্ছে সেই রাত যে রাতের এক রাতের ইবাদত 1000 মাসের চেয়ে উত্তম সুবহানাল্লাহ বিহাদি আল্লাহ এটা দিয়েছেন তো দেখুন এগুলি আমরা কোরআন থেকে বললাম এরপর হাদিস থেকে দুই একটি কথা বলি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে যখন রমজান মাস উপস্থিত হয় ইজা যা রমজান যখন রমজান মাস উপস্থিত হয় ফুতিহাত আবু আবু সামা আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় ও ফি রিওয়ায়া ফুতিহাত আবু আবু জান্নাহ আর এক রিওয়ায়াতে আছে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় সুবহানাল্লাহ আর দ্বিতীয় কথা কি ও গুলিকাত আবু আবু নার জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় ও সুফিয়াতি শয়তিন এবং শয়তানদেরকে জিনজিরতে বেঁধে দেওয়া হয় মনে করেন যে আপনার এলাকায় আপনার যে উপস্থিত হবে সরি শুনতে পাচ্ছেন কি কারণ কল ঢুকে গেছিল ইশরা আছে স্যার আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তো মনে করেন যে একটা এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আসবে ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী আসবে তো কি করা হয় খুবই খুবই সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করা হয় ওই এলাকাটাকে তাই না আর ওখানে যাতে দৃষ্টি কটু এমন কিছু না থাকে সেটা সেটার ব্যবস্থা করা হয় সব কিছু একদম মানে ভেনিশ করে দেওয়া হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে খারাপ সব কিছুকে দূরীভূত করা হয় আর যাতে করে কোনো অপকর্মকারী বা সন্ত্রাসী কোনো ক্ষতি করতে না পারে কোনো সমস্যা ঘটাতে না পারে এর জন্য বিশেষ অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয় এবং এক দুই তিন চার স্তরে আপনার সেখানে সিকিউরিটি নিয়োগ করা হয় ঠিক না তা আপনি দেখেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজান মাসকে কি রকম সিকিউরিটি দিয়েছেন যে একে তো সুসজ্জিত করে জান্নাত দিয়ে জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছেন তার মানে এই মাস হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার মাস জান্নাতে প্রবেশ করার মাস আর মুমিনদের সবচেয়ে কষ্টের ঠিকানা আল্লাহ জাহান্নামের দরজাকে বন্ধ করে দিয়েছেন তার মানে তুমি এই মাসে জাহান্নাম যাওয়ার কোনো আমল করো না আর তিন নম্বর তোমাকে জান্নাত থেকে দূরে সরেবে জাহান্নামে নিয়ে যাবে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু আদব মুবিন তোমার সবচেয়ে প্রকাশ্য শত্রু সেই শত্রুকে জিনজিরদের বেঁধে দেওয়া হয়েছে এই কথার অর্থই হচ্ছে এই যে এখন আল্লাহ তো আমার বড় শত্রুকে জিনজিরদের বেঁধে দিয়েছেন অতএব আমি আমার শত্রুকে যেন আমি আছি অর্থাৎ আমার যে নফস আছে যে নফস আমাকে অন্যায়ের পথে ধাবিত করে আমি যেন সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারি এটা আমাকে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে এই মাসের আরো অনেক ফজিলত আছে যেমন যে কেয়ামুল লাইল করা রাতে আপনি যদি কেয়ামুল লাইল করেন অন্যান্য রাতে তাহাজুদ পড়েন হ্যাঁ কিন্তু সেটা সব আছে কিন্তু এই রমজান মাসের কেয়ামুল লাইলের কথা আল্লাহ নবী সাল্লাম কি বলছেন মান কামা রমাদান ইমান হিসাবা গুফি আল্লাহ মাতাকাদা মিন জামবি যে ব্যক্তি রমজানের রাতে কেয়ামুল লাইল করে ইমানের সাথে সবের আশায় তার পূর্বের সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুবহানাল্লাহ আর শ্যাম তো রয়েছে মান সামা মান সামা রমাদান ইমান হিসাবা গুফি আল্লাহ মাতাকাদা মিন জামবি যে ব্যক্তি রমজানে শ্যাম আদায় করে ইমানের সাথে সোয়াবের আসে দুটো শর্ত কিন্তু ঠিক থাকতে হবে যে আল্লাহ ফরজ করেছেন এটা আমার প্রতি কোনো জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন নয় বা এটা আমার কিছু খাদ্য বেঁচে যাবে এরকম কিছু নয় আমাকে হাসি দেওয়া হচ্ছে এরকম কিছু নয় বরং এটা আল্লাহ আমাকে আমার সোয়াব দেওয়ার জন্য আমাকে মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য জান্নাতে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে এই ইবাদত দিয়েছেন অতএব তার প্রতি ইমান রেখে আমি এটাকে আদায় করছি আর দ্বিতীয়ত এটা আদায় করলে অবশ্যই তিনি আমাকে প্রতিদান দেবেন পুরস্কার দেবেন রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এই আশায় আমি কি করব সে আমি পালন করব তাহলে কি হবে পূর্বের সমস্ত গুণ আল্লাহ মাফ করে দিবেন আমাদের সমাজে অনেক এরকম আছে যে তারা রোজা রাখে আর কষ্টের কাজ করে 
দিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন যে কেমন আছেন রোজা কেমন কাটছে কেমন গেল বলে যে আর বলেন না ভাই আজকে রোজাটা না অনেক কষ্ট হয়েছে আজকে রোজাতে অনেক কষ্ট হয়েছে আরে ভাই রোজা কষ্ট হলো কোথা থেকে তুমি কাজ করেছো করে তুমি তোমার পেটকে কষ্ট দিয়েছো তুমি এত কাজ করেছো কেন আল্লাহ সুবাহ একটু কম কাজ করলে কি আল্লাহ তোমাকে বরকত দিবে না কিন্তু না মানুষ বেশি কাজ করবে করে ক্লান্ত হবে দোষটা হবে রোজার উপরে ইমানের সাথে সবের আশায় দৃঢ়তার সাথে আপনি সিয়াম পালন করবেন এর বিনিময়ে আল্লাহ পূর্বে সমস্ত গুণা ক্ষমা করে দিবেন তো এই মাসের আর অনেক ফজিলত আছে সিয়াম যে আমরা আদায় করছি এই সিয়ামটা একটা ঢাল জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল এই সিয়াম যে ব্যক্তিরা পালন করবে তার জন্য নামক দরজা আল্লাহ তালা উন্মুক্ত করে দিবেন সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন আর যখন প্রবেশ করবেন তখন ভিতরে যাওয়ার পরে এর যে অফুরন্ত সোয়াব হ্যাঁ এটা আল্লাহ তাওয়া আল্লাহ তালা দিবেন দেখেন সমস্ত ইবাদত মানুষ করে প্রত্যেকটা ইবাদতের সোয়াব দশ গুণ কোনোটার সত্তর গুণ কোনোটা সাতশো গুণ কোনোটা আল্লাহ যা তো ইচ্ছা বাড়াই দিবেন এরকম হাদিস আছে কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন ইল্লা সব শুধুমাত্র আমার জন্য রেখে থাকে এবং আমি নিজ হাতে তার সোয়াব দেব দেখুন এই জন্য শিয়ামের গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি একজন মানুষ যখন রোজা পালন করে শিয়াম পালন করতে করতে সবুর করা লাগে না কারণ ঘরের মধ্যে কেউ নাই তার পেটে ক্ষুধা আছে তারপরে সে খানা খাইতেছে না সবুর করতে মনকে পড়তেছে পেটকে পড়তে আর সবুর কর একটু কিছুক্ষণ পরে ইফতার করবি এই যে একটা সবুর যে ট্রেনিং আপনাকে দেওয়া হচ্ছে আর আপনি আল্লাহর ইবাদতের জন্য সবুরটা করছেন আর আল্লাহ সুবহানা বলেন যারা সবুর করে এই সবুরকারীদেরকে আল্লাহ তালা বেহিসাব সব দান করবেন বেহিসাব সব দান করবেন মূলত চারটি কাজ রয়েছে চারটি মূল আর কয়েকটা আছে এটা শাখা আর কি তো এক নম্বর কাজ হচ্ছে যে ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করা কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে এটা হচ্ছে এক এ তারা কি বোঝা গেল যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কেহ পানাহার করে ভুলে গিয়ে তাহলে তার শ্যাম ভঙ্গ হবে না সে এমন কি যদি প্যাট ভরেও খেয়ে নেয় তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন মান্নাসিয়ামাদান ফালিউতিমাহ কেউ যদি ভুলে গিয়ে দিনের বেলায় পানাহার করে তাহলে সে যেন তার শিয়ামকে পূর্ণ করে কেননা আল্লাহ তাকে খাইয়েছেন এবং আল্লাহ তাকে পান করিয়েছেন আচ্ছা তাহলে পানাহার করলে ইচ্ছাকৃত ভাবে শিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করার মাধ্যমে শিয়াম ভঙ্গ করে তাহলে তার কাফারা কি কাফারা হচ্ছে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে সে তৌবা করবে খাঁটি ভাবে আর কখনো শিয়াম ভঙ্গ করবে না আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সে ওই একটি শিয়ামের বিনিময়ে একটি শিয়াম কাজা আদায় করবে অনেকে বলে যে ইচ্ছাকৃত একটি শ্যাম ভঙ্গ করলে ষাট দিন রোজা রাখা লাগে বা ষাট মিশ নিয়ে খাওয়ানো লাগে এটা কিন্তু হাদিসে না এটা মানুষের বানোয়ার কথা আচ্ছা তাহলে এটা গেল এক নম্বর কারণ যে পানাহার করলে শ্যাম ভঙ্গ হয়ে যায় আচ্ছা এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে এমন কোন বস্তু যদি শরীরে প্রবেশ করানো হয় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বা সেলাইনের মাধ্যমে যেটা খাদ্যের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে এর মাধ্যমে আপনার শ্যাম ভেঙে যাবে এগুলো এক দুই নম্বর হচ্ছে স্ত্রী সহবাস করা কেউ যদি দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে আর এটা অনেক বড় একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই অবস্থায় তার প্রতি কঠিন কাফারা আবশ্যক হবে তো কি করণীয় চারটি জিনিস করণীয় এক নম্বর হচ্ছে এই সে তৌবা করবে দুই নম্বর হচ্ছে যে সে ওই দিনের বাকি অংশ যে সহবাস করেছে সে সময়ের দিনের দিনের বাকি অংশ পানাহার না করে অতিবাহিত করবে তৃতীয় হচ্ছে যে সে ওই একটা রোজার বিনিময়ে একটা রোজা কাজা আদায় করবে এটা হচ্ছে তিন আর চার নম্বর কথা হচ্ছে যে এটা একটা জরিমানা দেবে যেটাকে কাফারা বলা হয় জরিমানা দেবে হ্যাঁ কাফারা সে কাফারাটা কি কাফারা হচ্ছে তিন ভাগে বিভক্ত 
মানে এটা না হলে এটা না হলে এটা এইভাবে প্রথমে একটা দাস মুক্ত করবে প্রথম স্টেজ হচ্ছে কি দাস মুক্ত করা তো দাস মুক্ত করা যেহেতু এই জামানে সম্ভব নয় অতএব দ্বিতীয় স্টেজে আছে সে লাগাতার ষাট দিন সে লাগাতার দুই মাস কি করবে শ্যাম পালন করবে এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে সে ষাট জন মিসকিন কে এক বেলা খাইয়ে দিবে এই হচ্ছে তিনটা অপশন তবে একটার পর একটা ঠিক আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যাম ভঙ্গের সেটা হচ্ছে কি স্ত্রী সহবাস করা আচ্ছা এখানে আর একটা এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট হতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে কোন মানুষ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে হস্ত মৈথুনের মাধ্যমে তার শুক্রপাত ঘটায় তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে তবে এটা যেহেতু সহবাসের পর্যায়ে নয় এর জন্য কোনো কাফরা নেই এখানে তবে তোবা করবে এবং ওই একদিনের বিনিময় একদিন শ্যাম সে কাজা আদায় করবে এগুলো দুই নম্বর কারণ তিন নম্বর কারণ হচ্ছে যে বমি করা যদি কোনো মানুষ বমি করে তাহলে তার বমির দুই ভাগে বিভক্ত হয় ইচ্ছাকৃত হবে না হয় অনিচ্ছাকৃত ভাবে হবে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে সে বমি করে তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে যদি ইচ্ছাকৃত যেমন গলার মধ্যে হাত ঢুকাইলো অথবা এমন কিছু ঘ্রাণ নিল দিয়ে তারপরে সে বমি করলো তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে এবং এটার জন্য তাকে কাদা আদায় করতে হবে তোবা করবে এবং কাদা আদায় করবে আর যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে বমি চলে আসে তাহলে তার শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না তিন নম্বর কারণ আমরা পেলাম আর চার নম্বর কারণ হচ্ছে নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীদের হাইট বা নেফাস অর্থাৎ মাসিক যে পিরিয়ড হয় সেটা অথবা সন্তান প্রসবের পরে যে শ্রাব যায় এটা তো এটা হলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে এমন কি ইফতারের একটু আগ মুহূর্ত যদি এটা হয় তাহলে তার শ্যাম ভেঙে যাবে এবং তাকে এটা কাজা আদায় করতে হবে কখনোই কোন নারী যদি শ্যাম অবস্থা হায়ের অবস্থা শ্যাম পালন করে তা তার শ্যাম তো হবেই না বরং সে গুণাগার হবে আল্লাহ তার নামাজ মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু রোজাকে মাফ করে নেই বরং রোজা যেহেতু পরবর্তী এগারো মাস রয়েছে এর মধ্যে যে কোনো সময় সে এই রোজা গুলোকে পালন করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তো এই গেল কি কি কাজে শ্যাম ভঙ্গ হয় তার আলোচনা এর ফাঁকে আপনারা অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন যে কি কি করলে শ্যাম ভঙ্গ হবে না তাও আমি জাস্ট একটু স্মরণ করার জন্য বলছি যেমন ধরেন অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানাহার করলে তারপরে ঘুমের মাধ্যমে যদি স্বপ্ন দোষ হয় রোজা ভঙ্গ হবে না তারপরে আহ অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোজা ভঙ্গ হবে না তারপরে খাদ্য নয় খাদ্যের বিকল্প হিসেবে নয় এমন কোন ইঞ্জেকশন বা ঔষধ যদি শরীরে মুখ ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে প্রবেশ করানো হয় তাহলে তাতে রোজা ভঙ্গ হবে না যেমন ধরেন যে চোখে ড্রোপ দেওয়া কানে ড্রোপ দেওয়া অথবা ব্যথা জ্বর সর্দি কাশি ইত্যাদির জন্য ইঞ্জেকশন দেওয়া এগুলিতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না অনুরূপ ভাবে শরীর থেকে যদি রক্ত বের হয় তাতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না সেটা অল্প হোক অথবা বেশি হোক কিন্তু বেশি রক্ত বের হলে একজন মানুষ সাধারণত অসুস্থ হয়ে যায় তখন সে অসুস্থ মানুষ হিসাবে হয়তো সে অপারগতার কারণে শ্যাম ভঙ্গ করবে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু রক্ত বের হওয়াটা আপনার শ্যাম ভঙ্গের কারণ নয় অনুরূপ ভাবে আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা অথবা বারবার কুলি করা রোদ লাগলে মাথায় পানি ঢালা মাথাকে ভিজিয়ে রাখা এগুলি শ্যাম ভঙ্গের কোনো কারণ নয় অনুরূপ ভাবে মেয়েরা যখন রান্না করে বা বাবুর চি রান্না করে হ্যাঁ তখন সে যদি সামান্য জিব্বাই দিয়ে সে থুতু ফেলে দেয় হ্যাঁ তাতেও শ্যামের কোনো ক্ষতি হবে না তবে এটা উত্তম নয় হ্যাঁ কিন্তু যদি এরকম হয় যে অনেক স্বামী আছে না একটু রাগ করে আর কি তার রাগ থেকে বাঁচার জন্য যদি মেয়েরা এরকম করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই অথবা চাকরি বাঁচানোর জন্য কারণ তার বাবুর চি তার সমস্যা হয় রান্না যদি সমস্যা হয় তো চাকরি থাকবে না ওই অবস্থায় সেটা করতে পারবে যেহেতু সালাফ সালহীন থেকে এর প্রমাণ রয়েছে অনুরূপ ভাবে শিয়াম অবস্থায় যদি মেশক করেন আপনি ঘন ঘন মেশক করেন বা টুথ ব্রাশ ব্যবহার করেন অথবা যে পেস্ট আছে এগুলি ব্যবহার করেন তাতেও শিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না তবে পেস্ট একটা ঝাঁঝালো একটা স্বাদ রয়ে গেছে ভালো করে কুলি করে ফেলে দিতে হবে যাতে গলার মধ্যে প্রবেশ না করে তো এইগুলি হচ্ছে আপনার শ্যাম ভঙ্গ হবে না তার বিবরণ প্রাণ প্রিয় উপস্থিতি এখন কয়েকটি আমি উপদেশ দিব আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে এই রমজান মাসে আমরা কিছু আমল আছে যে আমল গুলি আমরা ব্যাপক আকারে করতে পারি এবং এর মাধ্যমে অনেক সব আমরা লাভ করব তার মধ্যে খুব সংক্ষেপে বলছি এক নম্বর হচ্ছে কি তারাবির নামাজ আদায় করা তো সেটা একাকি হোক অথবা জামাতের সাথে হোক 
যে তারাবির নামাজ অবশ্যই আদায় করবেন অবশ্য মানে অবশ্যই বলতে আমি বলছি এটা ফরজ বা ওয়াজিব না যে না করলে নাম তার সিয়াম হবে না এমন নয় বরং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত দুই নম্বর হচ্ছে লালাতুল কদর অনুসন্ধান করা মনের মধ্যে দৃঢ় একটা কামনা রাখা এবং প্ল্যান রাখা যে আমি কি করব লালাতুল কদরকে অনুসন্ধান করব সে রমজানের শেষ দর্শকের প্রতিটি রাত জাগব যাতে করে আমি লালাতুল কদর পেয়ে যাই তিন নম্বর কথা হচ্ছে এ কোরআন তেলাওয়াত করা একটু বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করা কেননা এ মাসে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন অতএব কোরআনের হকাটা আলাদাই একটু বেশি হয় তাছাড়া সবও বেশি ইফতার করানোর মাধ্যমে অথবা তাদের ইফতার শেহরের জন্য আলাদা ভাবে খাদ্য কিনে দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যে কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলিম রোজাদার কি ইফতার করায় তাহলে ওই ব্যক্তি রোজা রেখে যে সব পাবে এই ব্যক্তি ইফতার করার মাধ্যমে অতটুকু সোয়াব হাসিল করবে এতে রোজাদারের সোয়াবের কোন ঘাটতি বা কমতি হবে না তো এটা একটা আর এমনি সাধারণ ভাবে মিসকিনদেরকে দান কথা আল্লাহ কাছে বেশি পছন্দনীয় বিশেষ করে সেটা যদি অভাবের সময় হয় যেমন এখন অভাব চলছে বা একটা মহামারী ইত্যাদি সময় চলছে মানুষের কাজ নাই তো এই সময় দান করলে এটা অধিক সোয়াবের অধিকারী হবে এই দানটা যদি আর একটু একবারে আপনি আত্মীয়দের ভিতরে করেন যারা নিকট আত্মীয় আছে গরিব তাদেরকে দেন আল্লাহ নবী সাল্লাহাম বলছেন যে নিকট আত্মীয়দেরকে দান করলে দ্বিগুণ সব একটা হচ্ছে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক মজবুত করার সব দ্বিতীয়ত সদাকার সব সুতরাং এটা করতে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে আফদাল সদাকাতি সদাকাতুন ফি রমাদান শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ওই দান যেটা রমজান মাসে করা হয় তো এটা গেল দানের কথা তারপরে আছেন যে ওমরা তো আল্লাহর একটা হেকমত এবছর তো ট্যুর বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ যদি আমাদেরকে তফিক দান করেন বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমরা করব তো ওমরা করবেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি রমজান মাসে ওমরা করে সে আমার সাথে হজ করে সব লাভ করে সুবাহি আর আরেকটা কাজ হচ্ছে যে দাওয়া ইর আল্লাহ আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করা রমজান মাসে সাধারণত মানুষের মনটা নরম থাকে তা আপনি তাদেরকে যে কোনো কথা যদি ভালো কথা বুঝান তো সে মনোযোগ দিয়ে শোনে সে কোনো অন্যায় জড়িত আছে আপনি যদি তাকে বুঝান তাহলে অন্তত সে বড় কোনো প্রতিবাদ করবে না হ্যাঁ হয়তো আপনার এই কথার মাধ্যমে সে অন্যায় থেকে বিরত হবে তো শেষ কথা হচ্ছে এই যে রমজান মাসে আমরা খুব বেশি জিকির আজকাল এবং দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করব তাহলে এই মাসের যে ফজিলত রয়েছে সেই ফজিলত গুলো আমরা হাসিল করতে পারবো তো যাই হোক আরো অনেক কথা ছিল আমি এখানে শেষ করলাম এরপরে আসুন আমি জাকাত নিয়ে এবার কিছু আলোচনা করি আশা করি আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন ইনশাল্লাহ আমি প্রশ্নের সময় দেব তখন আপনাদের যে প্রশ্ন আছে হয়তো আপনারা যদি প্রশ্নটা লিখে রাখেন একটা একটা করে অ্যাডমিন ভাইকে দেন তারপরে উনি আমাকে দেবে আমি প্রশ্ন উত্তর দেবো ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই জাকাত সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে জাকাত ইসলামের একটি অন্যতম রুকন ইসলামের তিন নম্বর রুকন এবং এটা একটা ফরজ ইবাদত তো যারা জাকাত দেয় তাদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দ করেন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছে মা না কাসা মা নন সাদাকা সাদাকা করলে বা জাকাত দিলে সম্পদ কমে না আর যারা জাকাত দেয় তাদের সম্পদটা পবিত্র হয় তাদের সম্পদ কি পবিত্র হয় আর যারা জাকাত দেয় না তাদের সম্পদটা অপবিত্র হয় যেহেতু আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিয়েছেন তা আমি আল্লাহর হুকুম পালন করে কিছু সামান্য কিছু ফকির মিসকে দান করবো এতে কার্পণ্যর কি আছে এতে কৃপণতার কি আছে বলেন তো কারণ যে আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন সে আল্লাহ তো ওয়াদা দিচ্ছেন যে তুমি দান করলে আমি সেটাকে বাড়িয়ে দেব তাই না সুতরাং দান করতে হবে জাকাত দিতে হবে আচ্ছা কোন কোন সম্পদে জাকাত চার প্রকার সম্পদে জাকাত দিতে হয় চার প্রকার সম্পদে জাকাত দিতে হয় একটা হচ্ছে জমিন থেকে উৎপাদিত সম্পদ জমিন থেকে পাওয়া সম্পদ দুই নম্বর হচ্ছে পশু যে আছে পশু গৃহপালিত পশু তাতে জাকাত আর তিন নম্বর হচ্ছে স্বর্ণ বা রৌপ্যে জাকাত আর চার নম্বর হচ্ছে ব্যবসায়িক পণ্যে জাকাত হ্যাঁ এই চার প্রকার সম্পদে জাকাত দিতে হয় তো পশুর ক্ষেত্রে আছে যে গরু ছাগল উঁট এগুলির বিশেষ শর্ত আছে এগুলো আলোচনায় আমি যাচ্ছি না যেহেতু এটা আমাদের এগুলার ভিতরে আমরা সম্পৃক্ত নই আর জমিনের যে জাকাতের কথা সেটা হলো যে যেই জমিনে ফসল হয় হ্যাঁ সেই ফসলের মধ্যে থেকে জাকাত দেওয়া লাগবে তো সেই ফসলটা আপনার যদি আকাশের পানিতে হয় এক রকম জাকাত যদি ছেচের পানিতে হয় আর এক রকম জাকাত সেটারও বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না তারপরে ফসলের ভিতরে যেটা 
কাঁচা জাতীয় ফসল রয়েছে যেমন আমের বাগান কাঁঠালের বাগান লিচুর বাগান এই যে যেগুলি পচনশীল ফসল এগুলিতে কোনো জাকাত নাই তারপরে সবজি জাতীয় যে বস্তু রয়েছে সেগুলোতে কোনো জাকাত নাই কিন্তু যেটা শুকনা ফসল যেমন ধান গম ভুট্টা সরিষা কালাই ইত্যাদি আছে না যেগুলি শুকিয়ে আপনার ঘরে রাখা যায় স্বাভাবিক ভাবে এগুলিতে জাকাত আছে আচ্ছা জমিন থেকে আরো কিছু যেমন যদি খনিজ সম্পদ কেহ লাভ করে অথবা কোন পরিত্যক্ত জায়গায় সেখানে মাটি খুঁড়ে কোন সম্পদ পায় এই সমস্ত বিষয়ে জাকাতের কিছু নিয়ম কারণ আছে সেটা ভিন্ন মশালা আমি বিস্তারিত অধিক আলোচনা যাচ্ছি না আমি আলোচনা করব দুটি বিষয়ে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে স্বর্ণ রৌপ্য এবং নগদ টাকা আর একটা হচ্ছে ব্যবসায়িক পণ্য তো স্বর্ণ রৌপ্যের বিষয়ে কথা হলো এই যে কোরআনে সুহান আল্লাহ সুহান সুরা তো বা চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে এই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যারা স্বর্ণ রৌপ্যকে গচ্ছিত করে রাখে সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না মানে জাকাত দেয় না কেয়ামতে দিন তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে জাহান নামা এই স্বর্ণ রৌপ্য গুলোকে হাজির করা হবে এবং সেগুলিকে আগুন জাহান নামের আগুনে সেগুলিকে তাপ দেওয়া হবে তারপরে ফাতুকু আবিহা জিবাহুম জুনুবুম তারপর এই পার্শ্ব দেশ এই সাইডে তাকে ওইটা দিয়ে ছেঁক দেওয়া হবে হ্যাঁ তাকে পুরানো হবে আর ও জিবাহুম এবং তার তার কপালে ছেঁক দেওয়া হবে এবং তার পৃষ্ঠদেশে ছেঁক দেওয়া হবে এবং এভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামও এ ধরনের কথা হাদিসে বলেছেন সহি মুসলিম বোখারিতে রয়েছে তো সুতরাং স্বর্ণ রৌপ্যের জাকাত দিতে হবে এখন আসুন আমরা আলোচনা করব যে স্বর্ণ কতটুকু হলে জাকাত লাগবে এবং রূপা কতটুকু হলে জাকাত লাগবে স্বর্ণের জন্য হাদিসে যেটা আছে বিশ নিষ্কাল নিষ্কাল বলছে বাহাত্তরটি যে জবের দানা এক জায়গায় করলে এটা এক মিসকাল হয় তো এরকম বিশ মিসকাল যদি হয় তাহলে তাতে জাকাত দিতে হবে এবং সেটা আধুনিক হিসাবে হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি বা এইটটি ফাইভ পাঁচাশি গ্রাম পাঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে তাতে জাকাত দিতে হবে এবং এটা এবং তার উপরে যত আছে হ্যাঁ সাতাশি গ্রাম সাড়ে সাত সাড়ে সাত ভরির উপরে যত আছে সাড়ে সাত ভরি সহ পুরাটার জাকাত আপনাকে দিতে হবে আচ্ছা আর রূপার ক্ষেত্রে কি নিয়ম বাওয়ান্ন ভরি বা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম যদি আপনার কাছে আরবিতে বলে খামসা উকিয়া যদি থাকে তাহলে জাকাত দিতে হবে তো এবং কতটুকু জাকাত দিতে হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এটা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পাঁচাশি গ্রামের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ পাঁচশো পাঁচানব্বই গ্রাম রূপার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে এই গেল সোনা রূপার জাকাতের নিয়ম এখন আছে নগদ অর্থ টাকা কাগজের টাকা তাই না এটা তো সোনাও না রূপাও না কিন্তু যেহেতু কাজক কাগজের টাকা রিয়াল বা ডলার যাই বলেন না কেন বা ইউরো এগুলো যেহেতু স্বর্ণ এবং রূপের মূল্যমানের উপর ভিত্তিতে নির্মাণ নির্ধারণ করা হয়েছে এই জন্য ওলামাগন বলেছেন যে সোনা এবং রূপা যে কোনো একটি মুদ্রার উপরে বা যে কোনো একটি দ্রব্যের উপরে যদি আপনি এটা মূল্যটাকে নির্ধারণ করেন করে আপনি জাকাত দেন তাহলে আপনার জন্য হয়ে যাবে তার মানে আপনার কাছে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ টাকা এক বছর জমা থাকে তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে অথবা বাওয়ান্ন ভরি রূপার যে মূল্য সেই পরিমাণ টাকা যদি আপনার কাছে এক বছর জমা থাকে তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এখন প্রশ্ন করবেন আপনি এখনই যে হুজুর বা শেখ হ্যাঁ সোনার দাম তো অনেক বেশি রূপার দাম তো অনেক কম কারণ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের দাম আপনার প্রায় তিন চার লাখ টাকার মতো লেগে যাবে আর বাওয়ান্ন ভরি রূপার দাম তো প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে হয়ে যাচ্ছে তা আমি কোনটা ধরবো মানে কোন দ্রব্যের হিসাব দিয়ে হিসাব করে আমি টাকার জাকাত দিব তো ওলা বাগান বলেছেন যে কোনো একটা আপনি হিসাব করেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু জাকাত যেহেতু একটা ইবাদত জাকাত যেহেতু একটা ইবাদত ইসলামের একটা অন্যতম রুকন তাহলে আপনি যদি যেটা যেটার মূল্য ধরলে অল্প টাকাতেই জাকাত এসে যাচ্ছে তাহলে সেটা ধরে আপনাদের উত্তম হবে তাতে কি হলো আপনি জাকাত নামে একটা ইবাদত আদায় করতে পারছেন ইসলামে একটা রুকুন বাস্তবায়ন করলেন তাই না আল্লাহর কাছে সবের অধিকারী হলেন এবং 
আপনার মাধ্যমে গরিব দুখীরা উপকৃত হলো তাই এটা বেশি উত্তম হবে না কখন সেই সাড়ে তিন লাখ চার লাখ টাকা আপনার জমা হবে তারপর আপনি জাকাত দিবেন আর এখানে নয়শো তেত্রিশ টাকা ভরি রূপা আমি দেখেছি তো তার মানে আটচল্লিশ সাড়ে আটচল্লিশ বা উনপঞ্চাশ হাজার টাকা হইলেই আপনি আপনার জাকাত ফরজ হয়ে যাচ্ছে তাই না সুতরাং এই টাকা যদি ধরে আপনি জাকাত দেন তাহলে এটা আপনার জন্য অধিক উত্তম হবে হম অধিক উত্তম হবে এবং আপনি জাকাত নামক ইবাদতের সব লাভ করতে পারবেন আপনার দ্বারা গরিবরাও কি হবে উপকৃত হবে তো এই হচ্ছে নগদ অর্থের জাকাতের নিয়ম আচ্ছা কি পরিমাণ নগদ অর্থের জাকাতের কি পরিমাণ ওই চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তার মানে শতকরা আড়াই টাকা শতকরা আড়াই টাকা একশো টাকাতে আড়াই টাকা যদি এক লাখ টাকা হয় তাহলে আপনি সেখানে আড়াই হাজার টাকা জাকাত হিসেবে বের করবেন হয়তো আপনি ভাববেন যে আড়াই হাজার টাকা কমে গেল সাড়ে সাতানব্বই হাজার টাকা থাকলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহর ফেরেস্ত আপনার জন্য দোয়া করবে বলবে যে আল্লাহ আতে মুন ফিকান খালাফা আল্লাহ যে বান্দা তোমার রাস্তায় অর্থ ব্যয় করেছে তুমি তাকে তার বিনিময়ে অর্থ বাড়িয়ে দাও ফেরেস্তার দোয়া লাভ করবে তাই না সুতরাং এভাবে জাকাত দিতে হবে আচ্ছা একজন মানুষের পাঁচ ভরি স্বর্ণ আছে পাঁচ ভরি স্বর্ণ আছে আর আড়াই ভরি স্বর্ণ কেনা যাবে এরকম তার কাছে টাকা আছে তাহলে সে কি করবে তাহলে সে তাকে জাকাত দিতে হবে পাঁচ ভরি স্বর্ণের যে মূল্য আর আড়াই ভরি স্বর্ণ কিনতে পারবে তার টাকা নগদ টাকা এটাকে একত্রিত করে সে জাকাত ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এই যেহেতু টাকা পয়সার লেনদেন হয় বেশি এই জন্য এখানে আরেকটি মাসালা আমি আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ঋণের বিষয়ে আমাদের অনেকে ঋণ করে হ্যাঁ কিরকম ঋণ করে যে আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে আর একটা ফ্যাক্টরি দেওয়ার জন্য আমি একটা ঋণ করছি প্রায় হুজুর আমি তো যে ফ্যাক্টরি আছে এটা মালিক আমি দুই মিলিয়ন টাকার আমি মালিক হ্যাঁ বা পাঁচ মিলিয়নের মালিক আর আমার ঋণ হয়ে গেছে আট মিলিয়ন তো আমি জাকাত দিব কেমনে এটা আপনাকে জাকাত দিতে কখনোই বাধা দেবে না বা জাকাত থেকে পালনের কোন সুযোগ নেই দেখুন ঋণের বিষয়টা এরকম যে আপনি যদি কারো কাছে ঋণ দিয়ে রাখেন আপনার টাকা কাউকে আপনি দিয়ে রেখেছেন তাহলে যদি সেই টাকাটা এমন জায়গায় থাকে যেখান থেকে রিটার্ন পাওয়াটা আপনার পক্ষে সহজ তাহলে আপনি প্রতি বছর জাকাত দেবেন আর যদি এমন ব্যক্তির হাতে পড়ে সে ধনী মানুষ কিন্তু টাল বাহানা করছে দেওয়ার কথা ছিল ছ মাস পরে সে দিচ্ছে না কবে দিবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা অথবা গরিব মানুষ সে খরচ করে ফেলেছে হ্যাঁ এখন সে দিতে পারছে না কবে তার উপার্জন হবে ইনকাম করবে দিবে তাও আপনি জানেন না তাহলে এই অবস্থায় আপনাকে জাকাত দিতে হবে না ওই টাকা গুলোর যেহেতু আপনি এখন মালিক নন তাই আপনার প্রতি জাকাত ফরজ নয় যখন ওগুলো আপনি হাতে পাবেন তখন আপনি বিগত শুধু এক বছরে জাকাত দেবেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনি যদি কাউকে ঋণ দিয়ে থাকেন তার জাকাতের বিবরণ এবার আপনার উপরে ঋণ যেগুলো আছে আপনার মাথার উপরে যে ঋণ আছে আচ্ছা আপনার মাথার উপরে যে ঋণ আছে সেই ঋণ এর অতিরিক্ত যে টাকাটা আপনার মানে মালিকানায় আছে সেই টাকাটার উপরে যদি বছর মানে পার হয়ে যায় আর এখন জাকাত দেওয়ার মুহূর্তে ওই যে আপনার পাওনাদার আপনাকে বাধ্য করছে না বা আপনাকে জোর দিচ্ছে না আপনাকে তাগিদ করছে না যে আমাকে শোধ করো তাহলে আপনি আপনার সম্পদে জাকাত দিয়ে দিবেন আর যদি সে ঋণ পরিশোধ করার সময় এসে যায় আর ওই লোক টাকা দাও দিতে থাকে যে আমার ঋণ আপনি পরিশোধ করেন তাহলে আপনি হয় জাকাত দিবেন না ঋণ পরিশোধ করবেন কোনটা করবেন আর এখন আপনাকে যেহেতু ঋণটা সবার আগে এখানে এসে গেছে অতএব আপনি আগে ঋণ পরিশোধ করেন তারপরে যা থাকবে তাতে যদি জাকাতের নেশা থাকে তো দিবেন না দরকার কিন্তু যদি এরকম হয় যে আপনি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ঋণ করেছেন ওই ঋণ ওই ঋণের অর্থ আপনার বর্তমান যে ঋণ আছে এই অর্থ আছে মালিকানা আপনি যে অর্থের উপরে আছেন সেটা আপনি জাকাতকে পালাতে পারবেন এটা বলা যাবে না যা আমার মাথা তো ঋণ আছে সুতরাং আমি এটা জাকাত দেব না দেব না না ওটা তো এটা মেয়াদের ভিত্তিতে আছে ওই মেয়াদ যখন হবে তখন আপনি জাকাত দেবেন তখন আপনি ঋণ পরিশোধ করেন কিন্তু এই সম্পদের জাকাত আপনাকে এখনই দিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন জাকাত সম্পর্কে কয়েকটি কথা ও আরেকটা বিষয় আছে ব্যবসায়িক পণ্য ব্যবসায়িক পণ্য ব্যবসায়িক পণ্য হচ্ছে যে যেই পণ্যটা আপনার স্টোরে বা আপনার মার্কেটে আসছে এবং যাচ্ছে যেমন ধরেন যেরকম পণ্য আপনি দোকানে উঠাচ্ছেন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আবার নিয়ে আসছেন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আবার নিয়ে আসছেন এইভাবে 
তখন বছর শেষে আপনি দেখবেন যে আপনার দোকানে কতগুলো মাল রয়েছে এটা আপনার পুঁজি এগুলার যে ক্রয় মূল্য কত টাকা দিয়ে আপনি কিনেছিলেন সেটাকে আপনি হিসাব করলেন তাই আপনি জানেন বিক্রয় মূল্য না ক্রয় মূল্য যেটা আপনি ক্রয় মূল্যের মালিক তাই আপনি ক্রয় মূল্য হিসাব করে আপনি জানেন তো এই হচ্ছে আপনার বস্তু ব্যবসায়িক পণ্যের কি জাকাত এখানে একটা কথা লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে আপনি যে গাড়িটা চালান ইনকামের জন্য আপনার মালিক ওই গাড়িতে জাকাত নাই যে বাড়িতে আপনি থাকতেছেন ওটা আপনি জাকাত নাই যে দোকানে আপনি আছেন দোকানে যে ডেকোরেশন আছে এটাতে কোনো জাকাত নাই হ্যাঁ যেহেতু এগুলো ইনকামের মাধ্যম যে বাড়িটা আপনি ভাড়া দিয়ে আপনি ইনকাম পাইতেছেন ভাড়া পাইতেছেন প্রতি মাসে মাসে বা বছরে বছরে ওই বাড়িতে আপনার জাকাত নাই प्रश्न थे अपनारा प्रश्न करके कि प्रश्न करते चाची अपनारा दास बुझे कि ना एवं मोर अबशन আপনি হ্যান্ড রাইজটা করবেন তারপর আমরা একজন একজন করে প্রশ্ন করার অনুমতি দেব জাযাকাল্লাহু খাইরান আচ্ছা আপনারা যারা এখন প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন প্লিজ অথবা কেউ আমাকে WhatsApp এ মেসেজ দিতে পারেন আপনাদের প্রশ্নটা আর হ্যান্ড রাইজটা করেন কাইন্ডলি যারা হ্যান্ড রাইজ করবেন আমাদের আমরা আপনাদেরকে হ্যান্ড রাইজের অপশনটা দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ ज्ञान अर्जन करते हैं मध्य जरा ইমান এনেছে এবং যাদেরকে এলেন দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন বা বৃদ্ধি করে দিবেন এই আয়াতটা আমি বলেছি যে একটা সূরা সুকুন সূরা এবং কত নম্বর আয়াত এটা দুই নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পবিত্র কোরআনে সিয়ামের আলোচনা কোরআনের কোন কোন আয়াতে রয়েছে আয়াতের নাম্বার কি নাম বলেছি সূরার নাম্বার বলে দেই সূরার নাম বলে দেই সূরা বাকারা সূরা কিন্তু এই সূরা কোন কোন আয়াতে এগুলা আছে আপনি আয়াত দিয়ে বলবেন তিন নম্বর চার নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কয় কয়টা রমজান সিয়াম পালন করেছেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে বা ছয় নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে সিয়ামের বা রমজান মাসের ফজিলতের উপরে দুইটা আপনি বিবরণ দিবেন দুইটা বিবরণ উল্লেখ করবেন যে রমজান মাসের এই ফজিলত তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে যে যারা শ্যাম পালন করে তাদেরকে আল্লাহ তালা কিভাবে পুরস্কার দান করবেন আচ্ছা তারপরে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কোন কোন কাজ করলে শ্যাম ভেঙে যায় আমরা এখানে কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছি সেগুলি থেকে আপনি দুটা পয়েন্ট উল্লেখ করবেন বা চারটা পয়েন্ট দিয়েছি চারটা আপনি উল্লেখ করবেন হ্যাঁ আচ্ছা আর কোন জি স্যার আপনি ওই প্রশ্ন জি ঠিক আছে লাস্ট আরেকটা প্রশ্ন হলো যে प्रश्न उत्तर गुला 
মানে ওই প্রত্যেকটা দার্স মানে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টারের পিছনে প্রশ্ন আছে এভাবে না এখানে সিএম এর ক্ষেত্রে নাই ওই যাকাতের ক্ষেত্রে আছে আর কি যাকাতের যে নোট আছে সেখানে এরকম আছে ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা তিনটা প্রশ্ন নিয়ে নেই একজন একজন করে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে জি ঠিক আছে জাকাল্লাহ ব্রাদার জামাল আলী আপনি ওই আনমিউট করেন মিউট করেন আর প্রশ্নটা রাখেন আপনি শেখের কাছে আসসালামু আলাইকুম হুদা বারাকাত শেখ জি ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তো জামাল আলী জি আমার কোশ্চেনটা হলো আমি কি রোজার জন্য প্রতিদিন নিয়ত করতে হবে এই যে ইনামাল আমাল বিন নিয়াত রোজার ক্ষেত্রে প্রতিদিন কি নিয়ত করতে হবে নাকি মাসের প্রথমে নিয়ত করে নিলে হবে জামাল খায়রান संकल्पटा मन मध्य तैरी जो आलेम मासर शुरूते मास रोजा रखार जो नियत करब इतम नये उत्तम नये कारण होते संकल्प नियत जाग्रत कर नियत हो जाए मानुष बनिए बला जा मन संकल्प नाम नियत इच्छार नाम हम नियत जी नियत करते তো মনে করেন ঘুম থেকে উঠছে তখন কি করে গেলে হয়ে যাবে না কি বলবে যে না আমার তো আজকে নিয়ত করে নেই বুঝা হবে না না আমি তো বললাম যে রাতের মধ্যে আপনার পরিকল্পনা যেটা আছে ওটাই নিয়ত মানে ওই ফজরের আগখানে নিয়ত করতে মানে জরুরি না হ্যাঁ রাতে যে আপনার মধ্যে একটা পরিকল্পনা আছে না যে আপনি আর রোজা রাখবেন আছে না পরিকল্পনা এটাই নিয়ত একবার খাইতে পারেন না সাওয়াদ করে জি 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 शरीर खराब थे शरील खराब रखते सामर्थ्य निर्भर कर सामर्थ्य आतुक नाम दाड़ी नाम ना पारे बस पड़ते हैं ना पारे शुए पड़ते हैं ठीक है रोजार क्षेत्र मानुष जो रोजा रखते सक कंट्रोल कर ठीक है बस हो गए रोजा रखे क्या रोजा रखें ना कि देखिए मा रोजा रखे बाबा रोजा रखे तो क्यों ताकि माना करब बाबा तुम रोजा रखो ना रोजा रेखे सहस आते गारेंगे फेल्बे को नहीं 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন জি ওনার বিষয়টা কি ডাক্তাররা সামটাইমস বলে যে ডাক্তারই বলল যে মন আপনাকে যে মন আপনার রোজা রাখা দরকার নাই তারপরে ওনারা রাখে মানে ওইটাই বলতেছিলাম আর কি যে ওনাদের জন্য ওই অ্যাডভাইসটা কি হ্যাঁ ঠিক আছে ডাক্তার রাখতে নিষেধ করতেছে তো ওই পর্যায়ে তো উনি তো এটা নিশ্চিত না যে রমজানের পরে উনি বেঁচে থাকবে কিনা বা সুস্থ হতে পারবে কিনা তো যতটুকু তার কন্ডিশন তাকে সহযোগিতা করে ততটুকু সে করবে বাকিটা করবে না এইটাই আর আপনার এই ইয়েতে দেওয়ার জন্য আমার দুইটা কোশ্চেন বেসিক্যালি প্রথমটা হচ্ছে রোজা সম্পর্কে আপনাকে বলি কিছু টাকা আমার সুদ চলে আসছে কিন্তু এইটা দীর্ঘ দুই হাজার বারো থেকে এটা একটা ডাবল স্কিমের টাকাটা আসে ব্র্যাক ব্যাংকে রাখার কারণে কিন্তু ওই টাকাটা আমি আমার একটা ফ্ল্যাট কিনাতে আমি ইউজ করে ফেলি কিন্তু এখন এই টাকাটা কি আমি মন স্থির করছি যে দিয়ে দিব অলরেডি কিছু দিয়ে দিচ্ছি যে পারপাস আর কি খরচ সেটা আমি মানে গরিব অসহায় যাদের তাদেরকে দেওয়া কিন্তু কোশ্চেন যেটা হচ্ছে এই সুখটা কি আমি আগে শোধ করব নাকি আমার যে টাকাটা আছে যে যে জমানো অল্প কিছু টাকা জমতেছে সেইটার উপরে জাকাত দিয়ে দিব আমি জাকাতটা ক্যালকুলেশন করি তেইশ রোজা থেকে বাইশ রোজা প্রতি বর্ষ এটা একটা কোশ্চেন তো দুইটা গুলো আর ফাইনালি যেটা সেটা হচ্ছে যেমন ব্যবসার উপরে যে জাকারটা আসে যেমন আমি নিজেও বিজনেস ব্যবসা করি সে ব্যবসাটা হচ্ছে আমাদের সার্ভিস টাইপের ব্যবসা অর্থাৎ আমি কাউকে কাজে পাঠালে সে যখন কাজ করে তার আওয়ারলি ঘন্টা বেসিসে যেমন আহ আমি দশ টাকা আমার ক্লায়েন্টকে চার্জ করলাম আমি আট টাকা তাকে দিলাম দুই টাকা করে আমার প্রফিট হচ্ছে তো এইটার উপরে কিভাবে জাকাতের মাসলাটা এইটা আমার আসলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না আপনি যে সুদ গুলো গ্রহণ করেছিলেন এটা আপনার হারাম সম্পদ আপনার কাছে এসেছে অতএব আপনি এই হারাম সম্পদটাকে আপনি কাজে ব্যবহার করে ফেলেছেন তো ওলামাগন বলেছেন যে হারাম সম্পদে কোন বরকত নাই আর ওটা কাজে ব্যবহার করার কোন মানুষের জন্য জায়েজ নাই যদি এখন এমন ব্যবহার হয়েছে যেটাকে আপনার বিক্রি করলে ওই সম্পদটাকে ফিরে এনে আসা সম্ভব হবে তাহলে ওটাকে বিক্রি করে আপনি ওই সম্পদটা কি করবেন নিজে থেকে সম্পদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবে অথবা সেটাকে আপনি অন্য জায়গায় দান দিয়ে দিবেন দান বলতে সবের নিয়তে না আর কি এখন ওটা বিক্রি না করে অন্য উপার্জন থেকে যদি আপনি ওই পরিমাণ সুদের যে টাকাটা আপনি কাজে লাগিয়েছেন ওই সুদের পরিমাণ টাকা যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে আপনি মুক্ত হয়ে যাবে দেখেন যেহেতু হারাম টাকা আপনার পকেটে আছে হ্যাঁ কাজে ফ্ল্যাট ইত্যাদি কেনার কাজে লেগে গেছে অতএব ওটা যদি আপনি ওইভাবে রেখে দেন আল্লাহ না করে আপনার হায়াত মত কখন আসে আপনি জানেন না তাহলে ওটা আপনার উত্তরাধিকাররা ভোগ করবে তখন ওই গুণা আপনাকে বহন করতে হবে তা তাই যত দ্রুত সম্ভব ওই হারাম থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন আর এটার জন্য বর্তমানে যে আপনার নগদ আছে এটাকে যদি জাকাতের নেশা পরিমাণ হয় তাহলেও আপনি এখান থেকে ওই হারামটাকে আগে আপনি বিয়োগ করেন দিয়ে দেন দেওয়ার পরে যা থাকবে সেটা যদি জাকাতের নেশা পরিমাণ হয় তখন আপনি জাকাত দিবেন আর যদি না হয় তো দিয়ে না আচ্ছা এখানে যে কথাটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই যে এটা একটা আবর্জনা এটা একটা ময়লা এটা একটা হারাম জিনিস এটাকে যেটা বললেন যে গরিব দুঃখীকে দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ দিয়ে দিবেন কিন্তু সোয়াবের নিয়ত কিন্তু করা যাবে না সোয়াবের নিয়ত করা যাবে না যে আমি সোয়াবের নিয়তে দিলাম যদি সোয়াবের নিয়ত করেন তাহলে কিন্তু গুণা হয়ে যাবে জাস্ট একটা শরীরে যেমন কাপড়ে একটা ময়লা লেগে আছে এটা যেমন ধুয়ে আপনি ফেলে দিবেন ঠিক এটা একটা আপনার পকেটে একটা ময়লা রয়েছে পকেট থেকে ময়লাটা বের করে আপনি ফেলে দিবেন তো ফেলে দিবেন কাকে কোথায় ফেলবেন রাস্তাঘাটে না ফেলে একটা গরিবকে দিলেন বা একটা মিসকিনকে দিলেন এই গেল কিন্তু সোয়াবের নিয়ত করা যাবে না এই গেল কথা আর তৃতীয় কথা যেটা সেটা হলো যে আপনি যে বিজনেস করেন সেখানে আপনার যেহেতু পণ্য আদান প্রদান হচ্ছে না সেখানে সার্ভিস আদান প্রদান হচ্ছে তাহলে এই সার্ভিসে যে আপনার ইনকাম হবে ওই ইনকামের মধ্যে যা আপনার কাছে জমা থাকবে বছর শেষে 
ওই জমা যদি নেশাব পরিমাণ হয় তাহলে সেখানে জাকাত দিতে হবে অন্যথায় নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন नगद टा बैंक कत दिन एक बस पूरा थकते हैं ना कि कम थे जकत उपयोगी तृत्य तो जमी प्रथम कथा स्त्री स्वर्णालंकार रहीहार कर जिम्मा मुक्त हार्बादत सब तो अवश्य पा सूतरा से जकत दे निजस्व जो इनकाम ना थे कमे गल पर बच्चे तो साढ़े सात भरी हाँ जकत लागे ना अच्छा तो जार स्वर्ण आटे मूल्य हिसाब कर जमा थे बावन्न भर रूपार मूल्य अनुजाई एक बच्चर जमा आज खरच है मजखने कखने खरच है ना जो एर आपके जकत दी प्रश्न नियम हलो जखे धान काटबे आलदा कर समय जो पतान चिटा गल आलदा कर घरे उठाब जकत दिए दीबें धान आकाशे बिस्टिर पानी उत्पादित है दस भाग और जो सेचर पानी बीस भाग और धान जकत सर्वनिम्न नेशा हम साढ़े सात के जी साढ़े सात के जी धान जो है जकत लागे नीचे जो है तो जकत लागे ना और जेटा सिसटेम बोलो ये सिसटेम जकत दीते हैं दस भाग ना बीस भाग धान हम गम हम आचार व्यवहार कर प्रश्न हम हेल्प करते हैं मुसलिमान गुनाहर क्या शत्रुतारे तुम्हारा का सहयोगता करना 
দুনিয়া বেশ সাধারণ যে কোনো গুণের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না সেখানে তো বিধর্মের তো ধর্মীয় কাজ তো প্রশ্ন ওঠে না আরো কঠিন জিনিস করা যাবে না আচ্ছা দ্বিতীয়ত যারা অমুসলিম আত্মীয় আছে তাদের সাথে দুনিয়াবি ক্ষেত্রে সদাচরণ করতে হবে তাদেরকে হেল্প করা যাবে যে কোনো তাদের সমস্যার ক্ষেত্রে টাকা পয়সা খাদ্য বস্তু পোশাক ইত্যাদি সহযোগিতা করা যাবে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তাদের দোয়ার ক্ষেত্রে তারা যদি বিপদে পড়ে আল্লাহ তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও এই দোয়া করলে যদি কোনো কল্যাণ হয় অর্থাৎ তাকে কনভার্ট করার সুযোগ থাকে এবং তাকে তার ব্যাপারে আশা করা যায় যে উনি লোকটা বেঁচে থাকলে হয়তো উনি ইসলাম কবল করবেন বা তাকে বুঝাইতে পারবো যদি এরকম আপনার আশা থাকে তারপর তাহলে আপনি তার জন্য দোয়া করবেন অন্যরূপ ভাবে আরোগ্যের বিষয়েও যে তার ব্যাপারে যদি আপনার এরকম দৃঢ় মনে একটা বল থাকে যে উনি অসুস্থ হয়েছেন এই অবস্থায় বা সুস্থ হলে তাকে যদি আমি দাওয়াত দেই তাহলে হয়তো উনি ইসলাম কবুল করবেন ইত্যাদি অবস্থায় আপনি তার জন্য দোয়া করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর হেদায়তের দোয়া তো প্রশ্নই ওঠে না সবসময় করতে পারবেন যে আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো তুমি তাকে সঠিক বুঝ দান করো তাকে ইসলামের পথ দেখা এইভাবে আপনি সবসময় দোয়া করতে পারবেন ইনশাল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই জি আমি আপনাকে ওই যে জাকাতের ব্যাপারে দুই একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম ধরেন আমাদের অনেকেরই এই ক্রেডিট কার্ড আছে ক্রেডিট কার্ডের অনেক ব্যালেন্স আছে যেগুলো আমরা প্রতি মাস মাস একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে যাচ্ছি সেম টাইম ধরেন আমাদের স্বর্ণালঙ্কার থাকতে পারে বা ধরেন আমাদের জমানো কিছু টাকাও থাকতে পারে ক্যাশ টাকা থাকতে পারে হোয়াট এভার অ্যামাউন্ট বা হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে ব্যাংকের যে ক্রেডিট কার্ড বা আমাদের যে ব্যাংক লোন গুলা আছে ওইগুলার পরিমাণটাই বেশি আমাদের জমানো টাকা বা ধরেন অলঙ্কারের থেকে তো যেহেতু ব্যাংকের টাকাগুলো আমরা একসাথে আর দিতে পারছেন না ওইটা প্রতি মাস মাস একটা অ্যামাউন্ট আমরা দিয়ে যাচ্ছি যেটা ক্রেডিট কার্ডের যেটা টাকাটা দেয়া প্রতি মাস মাস যে কমিটমেন্ট তো ইন দিস কেস আমাদের যে টাকাতের যে হিসাবটা এটা কিরকম হবে সুন্দর এখানে যেহেতু আপনার ওই ক্রেডিট কার্ডের টাকাটা তাৎক্ষণিক পরিশোধ যোগ্য নয় বা পরিশোধের জন্য টাকা দা নেই ওটা মাসে মাসে দিতে হবে সেহেতু আপনার যে নগদ জমানো টাকা আছে এবং স্বর্ণালঙ্কার আছে বা স্বর্ণ আছে এগুলোকে একত্রিত করে এবং যদি দেখেন যে এগুলির ওপরে বছর পূর্ণ হয়ে গেছে আপনি টাকা দিয়ে দিবেন কোনো অসুবিধা নেই সম্পর্কে বলেছেন তো ফুকারা বলতে ওই সমস্ত লোকেদের উদ্দেশ্য যে যারা দিন আনে দিন খায় হ্যাঁ যাদের কাছে কোনো কিছু জমা থাকে না এই সমস্ত লোকেরা ফকির অন্তর্ভুক্ত আর মিসকিন হচ্ছে যাদের কাছে কিছু জমা থাকে কিন্তু এই জমাটা তাদের কয়েক দিনের জন্য বা কয়েক মাসের জন্য কি হবে না উপযোগী নয় তো এ ধরনের লোক যারা তারা হচ্ছে মিসকিন মানে ফকিরদের তেমন কিছুই নাই আর মিসকিনদের কিছু আছে কিন্তু সেটা তার জন্য যথেষ্ট নয় হ্যাঁ তাদের জন্য যথেষ্ট নয় তো এটা এই সমস্ত লোকদেরকে আপনি জাকাত দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই আপনার বক্তব্য শুনলাম আসলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি যারা ট্যাক্সি চালান এখন মনে করেন নিজেদের গাড়ি আছে হয়তো নিজেদের গাড়ি এটা কিনে ফেলছেন 
তো এই ট্যাক্সির কি যাকাত দিতে হবে নাকি দিলে এটা কিভাবে দিতে হবে স্থাবর সম্পত্তি এই জিনিসগুলো আপনার ইনকামের মাধ্যম অতএব এগুলাতে কোনো জাকাত নাই এগুলোতে কোনো জাকাত নাই দোকানের ঘর দোকানের ডেকোরেশন তারপরে এরকম গাড়ি আপনার যে কারখানা আছে একটা আপনি ফ্যাক্টরি করেছেন ফ্যাক্টরি যে সমস্ত আসবাবপত্র আছে ওখানকার জমিন আছে জায়গা আছে এগুলোতে কোনো জাকাত নাই যে জিনিসটা ইনকাম হয়ে আলাদা ভাবে আসতেছে সেটা আপনি ট্যাক্সি চালাচ্ছেন ট্যাক্সির ভিতরে যে ইনকাম হচ্ছে সেই ইনকাম এর পয়সা খরচ করার পরে যেটা জমা থাকবে সেটা যদি এক বছর জমা থাকে এবং সেটা জাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে জাকাত লাগবে অন্যথায় জাকাত লাগবে না আশা করি জি তারপরে সামনে ঈদ আছে ঈদের আলোচনা আসবে তারপরে লাইতুল কদর নিয়ে আলোচনা আসবে নফল সিয়াম নিয়ে আলোচনা আসবে ইনশাল্লাহ তো যখন সময় সেই অনুযায়ী আপনারা ইনশাল্লাহ গ্রুপে আসবেন তো আল্লাহ সুহান যেন আমাদেরকে ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন এবং আল্লাহদের আমাদেরকে দয়া করেন আমাদের সব গুণ মাফ করেন আমিন আমরা শেষ করার যে দোয়া সেটা পড়ি সুহানাক আল্লাহ মাহামদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাক আসসালামু আলাইকুম